കഥാകർമ്മം ബോട്ടിൽ നെക്സ് ഗാന വയ സാധാരൻ പിളിക്കാൻ അതാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടി മേ വീഡിയോ ഒക്കെ കഥാ കറാൻ തന്നെ ബോട്ടിൽ നെക്സ് ഗാന ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ മൊക്കാത്ത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്കി ഓൺലൈൻ സൈറ്റേക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് കറക്കാൻ പുലുവാന്ത് ഏ വകയും ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്കി എനിക്ക് സലക്കാൻ മൊന്ന വകയെ ദേവാൽ ദവാഷ് ഹറിയട്ടമ മെഹമ്മദ് സിദ്ധനോ കിയ ധനഗാന്നെ കൊഹമ്മദ് കിയന ദേവാൽ മേ വീഡിയോ ഒക്കെ പെഹദലി കറാൻ ബലാപുരത്തിന് അതിൻ്റെ ദിഗ വീഡിയോ ഒക്കെ സമഹാറവിട്ട് ബഹുമ കെട്ടിയും സരളവ് മേ ദേവാൽ ലോകൽ പെഹദലി കറാൻ തമായി മാം ബലാപുരത്ത് വെന്നെ ഇതിൽ മെത്തനതി പലവിനീട്ടം കിയാന വർഷത്തെ തമായി ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്കി അല്ല കിയാന് ബഹുമ സരളോമ ക്യൂവോ അപ്പേ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അപ്പം മെത്തനതി കഥാ കറാനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വിശേഷം ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സോലിട്ട് അപ്പോൾ മേ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ സർവേഴ്സ് ഒക്കെ വിധി യോദാകരണ തത്വ അണുവ് വെനാസ് വെനോ ഇനി മെത്തന ദിവസം കഥാ കറന്നെ മേ കമ്പ്യൂട്ടർ സോലിംഗ് ഗെയിമിംഗ് വലിയ പാവിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഗാന ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്കി എന്നെ സരളോമ കത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തീയന സമ്പൂർണ്ണ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എക്ക കമ്പോണൻറ്റ് നിസ അഡാല വെനോ അണാ അനീത് കമ്പോണൻസ് വലിയ സമ്പൂർണ്ണ വേഗൻ ഏ മേ എക്ക കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഒക്കെ മനത്തം ഗ്രാഫിക് കാർഡ് നിസ അനീത് കമ്പോണൻസ് പെർഫോമൻസ് ബോട്ടിൽ എത്ര മേ സൈറ്റ് ഒക്കെ ഗിഹില്ല മേ സിസ്റ്റം ബോട്ടിൽ നെ കാൽക്കുലേറ്റ് മേ സൈറ്റ് ഒക്കെ ഗിഹില്ല മമ്മ ഇൻപുട്ട് കറ സി പി യു ഒക്കെ സഹ ജി പി യു ഒക്കെ സരളോമ കത്തോ മേക്ക് അഡ്വാൻസ് മോഡ് ഒക്കെ കുത്തിയേനോ ഇതിൽ മേ സരളോമ ദിന മോഡ് കേതി അപ്പി ഇൻപുട്ട് കറ സി പി യു ഒക്കെ സഹ ജി പി യു ഒക്കെ അണുവ് അപ്പിട്ട് ഏനവ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇതിൽ മെത്തന ദ്വീപുകളുണ്ട് പേനാതി മേ സിസ്റ്റം മേക്ക് സി എട്ട് പണഹക്കട്ട വട ബോട്ടിൽ നെക്ക് കത്തിയേനോ കേള പെണ്ണനോ ഇതിൽ മേ കട്ട സൈറ്റ് ഒക്കെ കേലിമ അപ്പിട്ട് അഡ്വൈസ് കറണോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ കട്ടെ അന്ന കേല മേ ഉദാഹരണ ത്യാഗന മമ്മ വളരെ പെഹദലി കറണ മൊന്ന വിധി ഹട്ടത് മേ ബോട്ടിൽ നെക്ക് കത്തിയേനോ നന്ദ കേല അപ്പി ഹറിയട്ടമ്മ ധനഗാന്ന കേല ഇതിൽ മെത്തന മേ കിയന വിധി ഹട്ട് മമ്മ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കാർഡ് കത്താകത്തോ മേ സിസ്റ്റം മേഘട്ട മഗേ ബോട്ടിൽ നെക്ക് നത്തിവേനോ നമുത് മെത്തനതി അപ്പി പാവിച്ചു കറണ മൊണിറ്റ് ഒക്കെ മൊക്കാത്ത കേല മേ സിസ്റ്റം മേഖ ദണ്ണി നഹ ഇതിൽ അപ്പി പാവിച്ചു കറണ മൊണിറ്റ് ഒക്കെ എഫ് പി എസ് കൊച്ചു പെണ്ണെന്ന് പുലവാന്ത് അപ്പി ഗാന ഗെയിംസ് മോണോ അത് എഹമ്മന്നത്തം അപ്പേ റം മേക്ക് മെഗാഹസ് ഗാന കീയത് മേ ഹെമ്മദ്യാക്കും അപ്പേ മദർ ബോർഡ് ഒക്കെ മേ ദേവാൽ ഹെമ്മദ്യാക്കും മെത്തനതി ബലപാനോ ഒയാകെ സിസ്റ്റം മേക്ക് അവശ്യ കറണ ഏ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് കറ ഗാന ഇതിൽ മെത്തനതി ബഹുമ സാറളോമ കിയൽ ദന്നെ ഒയാകെ സി പി ഒക്കെ തീയന പെർഫോമൻസ് ഒക്കെട്ട് ഗലപ്പിന് ജി പി ഒക്കെ മൊക്കാത്ത കിയല്ല മിസ് ഒയാകെ സിസ്റ്റം മേക്ക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഒക്കെ മൊക്കാത്ത കിയല്ല നെവേ ഇതിൽ ബഹുമ സാറളോമ കിയാൻ തീയന്നെ ഒയാകെ സിസ്റ്റം മേക്ക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് തീയനോ നന്ദ കിയല ബലന മേ വകെ ദേ പാവിച്ചു കറന്നെ പാ സാമാന്യ ഗെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം മേക്ക് ഒക്കെ ആപ്പോ അപ്പിട്ട് സാറളോമ അപ്പേ ബോട്ടിൽ നെക്ക് തീയനോ നന്ദ കിയല ബലാഗാൻ പുലവാൻ ക്രമേതമായി എം എസ് ഐ ആഫ്റ്റർ ബേർ കിയല കിയാന്നെ ഇതിൽ എം എസ് ഐ ആഫ്റ്റർ ബേർ കിയല കിയാന്നെ അപ്പേ ഇൻ ഗെയിം റീഡിംഗ് സമയക്കാക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ പെണ്ണാണ് ടൂൾ ലെക്ക ഗൊഡക് ഹാൻഡ് ടൂൾ ലെക്ക ഗെയിംസ് ലെക്ക മെത്തനതി ഒലക ജി പി ഒക്കെ കൊച്ചു റക്ത യൂസ് വേണ്ട ഒക്കെ ടെമ്പ് ഒക്കെ കിയത് സി പി ഒക്കെ കൊച്ചു റക്ക യൂസ് വേണോ അതൊക്കെ ടെമ്പ് ഒക്കെ കിയത് റം ഒക്കെ കൊച്ചു റക്ക യൂസ് വേണോ അത് മേ ഹെമ്മദ് ആക്കുമ്പോൾ ഒലട്ട് ഇൻ ഗെയിം ഒല ഗെയിം മേക്ക പ്ലേ കറാതി ഒലട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കറ ഗാൻ പുലവാൻ ഇതിൽ മേക്ക ഗെയിൻ ഒല ദാൻ ഇനത്ത മേക്ക കൊഹമ്മദ് പാവിച്ചു കറാൻ കിയല ദാൻ ഇനത്ത മമ്മ എം എസ് ഐ ആഫ്റ്റർ ബേർ ഗെയിംസ് ലെട്ട് അനിവാര്യം തിബി യൂത്ത് ടൂൾ ലെക്ക കിയല വെനമ വീഡിയോ ഒക്കെ കറ ഒലട്ട് പുലവാൻ മെന്ന മെത നിൻ ഗിഹില ബലന്ന ഏ വകെ മത മേ താമത് എം എസ് ഐ ആഫ്റ്റർ ബേർ ഒ പാവിച്ചു കറാൻ ഇനത്ത ഓട പുലവാൻ ഏക ഇൻസ്റ്റോൾ കറ ഗാൻ ഫ്രീ ദന ടൂൾ ലെക ബഹുമ ലേസേമ ബലന്ന പുലവാൻ ഗാഗേ പി സി കെ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഒക്കെ തീയനോ അത് കിയല ഇതിൽ ഈ നഗട്ട അപ്പേമു മേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാഗത്ര പാസ്സേ മൊന്ന വിധി അടുത്ത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഒക്കെ അപ്പി തേരും ഗാന്നെ കിയല മെത്തനതി സിസ്റ്റം മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം മേക്കട്ട് അപ്പിട്ട് ബോട്ടിൽ നെക്ക് സ്കീ
හැමදාම හේතුව තමයි මේ විදිහට බොටල් නෙක් එකක් ඇති වෙන්න PC ලෝකයට ආපෝම අපි එක එක කෙනා ගාව තියෙන PC එක එක විදිහ වීම. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි සාමාන්‍යයෙන් Xbox එකක් එහෙම නැත්නම් PlayStation එකක් වගේ console gaming වලට ගියාම මේ හැම ලෝකේ තියෙන Xbox 1 කියලා කිව්වොත් ඒ හැම එකකම තියෙන්නේ එකම hardware configuration එක. අපි කිව්වොත් PlayStation කියලා ඒ හැම එකකම generation එක අනුව තියෙන එකම hardware configuration එක. මේ නිසා games හදන companies වලට පුළුවන් වෙනවා මේ තියෙන hardware වලට full balance කරලා තමන්ගේ game නිෂ්පාදනය කරන්න. ඉතින් PC වලට ආපෝම අපි එක එක කෙනාට තියෙන මුදල් අනුව අපි ඒවා invest කරන ප්‍රමාණය අනුව අපි ගාව තියෙන PC configurations වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම system එකේ bottlenecks ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ හරහා ඔයාලා දැනගත යුතු දේ තමයි ඔයාගේ තියෙන system එක ඔයා play කරන game එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් bottleneck එක කියන එක. ඉතින් මෙතනදී හරියටම බොටල් එකක් තියනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දාන ගේම් එක, ඔයා ප්ලේ කරන ගේම් එක තුලට MSI Afterburner වගේ ටූල් එකක් දාලා ඒක මොනිටර් කිරීමෙන් CPU එක සහ GPU usage එක කොච්චරක් යනවද කියලා බලන්න. ඔයාගේ ගේම් එක ඇතුලේ CPU usage එක 150ක් විතර නම් යන්නේ. GPU එක ඔයාගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක 199ක් යූස් වෙනවා නම් එතනදී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ CPU එක යම් කිසි විදිහකට සීමා සහිත වෙලා perform කරන්නේ ඔයාගේ GPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම run වෙද්දී. ඒ කියන්නේ CPU එකට තව දුරටත් තමන්ගේ performance stretch out කරන්න පුළුවන් powerful gpu එකක් තිබ්බොත් නමුත් මෙහෙම කිව්වා කියලා ඔයාලට එක පාරට GPU අප්ග්‍රේඩ් එකකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ විදිහට GPU එක 100ට 99ක් යූස් වෙලා ඔයාලට එනවා නම් 60 FPS එහෙම නැත්නම් 55 FPS වගේ රීඩින් එකක්. එතනින් එහාට ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ සාමාන්‍ය 60 FPS දෙන මොනිටර් එකෙන්. ඉතින් ඔයා වැඩිපුර ඉන්වෙස්ට් කරලා පවර්ෆුල් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකට ගියා කියලා ඔයාගේ මොනිටර් එක ඊට පස්සේ බොටල් නෙක් එකක් වෙනවා. මොකද මේ සිස්ටම් එකෙන් එන සම්පූර්ණ අවුට්පුට් එක සම්පූර්ණ 120 FPS එක එහෙම නැත්නම් 75 FPS එක වගේ මොනිටර් එකෙන් පෙන්වන්න බැරි වෙන නිසා. ඉතින් මේ නිසා සමහර සිස්ටම් වල බොටල් නෙක් එක වෙන්නේ වගේ මොනිටර් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටි ඉන්නවා හොඳ පවර්ෆුල් සිස්ටම් එකක් හදාගෙන හොඳ GPU CPU කම්බිනේෂන් එකක් දාගෙන හොඳ 16 GB එහෙම නැත්නම් 32 GB වගේ RAM එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ normal monitor එකක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 60 Hz refresh rate එකක් තියෙන monitor එකක් පාවිච්චි කරන තමන්ගේ සිස්ටම් එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ සිස්ටම් එක කොච්චර හොඳ performance එකක් දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලට smooth experience එක ගන්න මොනිටර් එකෙන් ඉඩ දෙන්නේ නැති නිසා එතනදී මොනිටර් එක තමයි බොටල් නෙක් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ගේම්ස් අනුව මොන ගේම්ස්ද බොටල් නෙක් වෙන්නේ මොන ගේම්ස්ද හරියට ඔප්ටිමයිස් වෙලා ඔයාලගේ සිස්ටම් එකට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ නිසා ඔන්ලයින් සයිට් වලින් දෙන බොටල් නෙක් කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද එක එක ගේම් එක සහ ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මොනිටර් එක පවා සැලකිල්ලට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ බොටල් නෙක් එක මොකද්ද කියලා දැනගන්න. නමුත් මේ කතන්දරේ අනිත් පැත්තට හැරෙනවා වර්ක් ස්ටේෂන් වලට ආපෝ මොකද ගේමින් කම්පියුටර්ස් මනින විදිහටම අපිට වර්ක් ස්ටේෂන්ස් මනින්න බෑ වර්ක් ස්ටේෂන්ස් වල පාවිච්චි වෙන සොෆ්ට්වෙයා ඔය පාවිච්චි කරන්නේ Lumion එහෙම නැත්නම් 3D Max එහෙම නැත්නම් Premiere වගේ සොෆ්ට්වෙයා එකක් නම් එතනදී ඒ සොෆ්ට්වෙයා එකට අවශ්‍ය වෙන රිසෝස් එක වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙන CPU එකද ඒකේ හයිපර් ත්‍රේඩින්ද එහෙම නැත්නම් GPU එකද කියන එක හරියටම බලලා බිල් කරගන්න ඕනේ එතනදී වගේ සොෆ්ට්වෙයා එක පාවිච්චි කරන දේ තමයි අනුව තමයි ඒ බිල් එක කරගන්න ඕනේ ඉතින් මෙතනදී බොටල් නෙක් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද ඒ වගේම ඒක මොන විදිහටද බලපාන්නේ සහ ඒක ඔයා අදාළ කරගන්න ඕනේද කියන ප්‍රශ්නයට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුරු ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ ගැන තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ ගැනත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොටල් නෙක් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධානම දේ ගේමින් කම්පියුටර් එකක් අරගෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන එක නම් එතනදී ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා බොටල් නෙක් එක මොන විදිහට තිබ්බත් ඔයාලගේ සිස්ටම් එක අනුව ඔයාලගේ ගේම් එකේ සෙටිංග්ස් වෙනස් කරන්න. ඉතින් PC ගේම්ස් වලදී තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි ඔයාගේ PC එකේ තියෙන resources අනුව CPU එක GPU එක අනුව මේකේ settings මේකේ textures මේකේ rendering ඒ වගේම අනෙකුත් effects විශේෂයෙන්ම anti aliasing මේ වගේ effects off කරන්න අඩු කරන්න හැකියාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ settings පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ bottle neck එක මොකක් වුණත් ඔයාගේ system එකේ smooth play වෙන විදිහට games play කරන්න. 